Gracias por suscribirte. Cuando Carlos jugó con sus dedos hinchados con Guillermo la víspera de su coronación. La familia real se sometió a una serie de ensayos antes de la coronación de Carlos III el pasado mes de mayo. Siete meses después, un documental de la BBC revela algunos de los secretos. El documental Charles III, The Coronation Year se emitirá en la BBC el 26 de diciembre. Un fragmento desvelado con antelación muestra un ensayo de la ceremonia de coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster. Se oye al monarca intercambiar saludos con su hijo, el príncipe Guillermo. Antes de la histórica fecha del 6 de mayo, la familia real llevó a cabo una serie de preparativos. El príncipe Guillermo, encargado de vestir al rey Carlos III con el manto de justicia y las vestiduras de salvación, estuvo presente para practicar el gesto. Pero durante el ensayo, el heredero al trono tuvo dificultades para abrocharse bien la prenda con una grapa. El gran día no va a funcionar, ¿verdad? Esto divirtió al rey, que tranquilizó a su hijo asegurándole que todo iría bien cuando llegara el día. ¿No tienes dedos de chorizo como los míos? Le dijo. Una referencia a sus manos hinchadas o dedos de salchicha, que sugieren que el rey tiene problemas de inflamación. Más tarde, el príncipe Guillermo, que tenía que besar a su padre en la mejilla, optó por la mejilla derecha, antes de decidir divertido. Tu mejilla izquierda es mejor. El arzobispo de Canterbury, encargado de oficiar la misa, le tranquilizó diciéndole que si se perdía en todo esto, solo tenía que parecer confiado y simplemente inclinarse. En el documental sobre el primer año del rey como monarca, la princesa Ana también da su opinión. Mi hermano está aprendiendo cosas sobre la organización que antes quizás solo conocía vagamente y también lo está disfrutando mucho, dijo. La única hija de Isabel II también habló ante las cámaras sobre el último día de la reina en su querido castillo de Balmoral, creo que en un momento dado pensó que sería más complicado para ella morir en Balmoral. Recordó, antes de compartir el alivio que sintió una vez terminado el funeral.